ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുമീസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ കേക്ക് ഐറ്റമായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പാർട്ടികളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കിഡ്ഡിലൻ ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഇഷ്ടമാവും അത്ര രുചിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കേക്കിന് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലുള്ള ഈ ഗീവ് വേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരും വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണണം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലുള്ള ടിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ചായ ചെരുവ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ചായ ചെരുവ് അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമുക്ക് ഏത് ടിന്നിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണ സ്റ്റീൽ പാത്രം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഒരു കേക്ക് നമുക്ക് ആവിയിലും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തന്നെ വരും ഇത് ശരിക്കും ആവിയിൽ വെക്കുന്ന ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ആവി ഇല്ലാണ്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബട്ടറോ ഓയിലോ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓവറായിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ഇങ്ങനെ ടേ ടിന്നൊന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെക്കാം സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോൺഫ്ലോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ പ്ലസ് മൈദ മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ കൊക്കോ പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ഒരു നുള്ള അളവിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അരിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത് കട്ടയൊക്കെ മാറി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ കൊക്കോ പൗഡറൊക്കെ നല്ല കട്ടയായിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങ് അരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയും കൂടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അല്ല പഞ്ചസാരയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തണുപ്പില്ലാത്ത മുട്ട എടുക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ എന്നാലേ കേക്ക് നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് നല്ല കൂടും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് ഓയിലിനേക്കായി എനിക്ക് രുചി കൂടുതൽ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കുമ്പോഴോ ഒന്നുകിൽ ബട്ടർ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് ചേർക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എങ്കിലും മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടറും ബാക്കി ഓയിലും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക കേട്ടോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ മാത്രമായിട്ട് ചേർക്കാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് തണുപ്പില്ലാത്ത അരക്കപ്പ് പാൽ അതായത് എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വാനില എസൻസും കൂടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു സൈഡിൽ വെക്കുക കേട്ടോ ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലാസ്
കൊടുക്കും ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അത്ര സോഫ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ആവിയിൽ വേവിക്കുക കേട്ടോ ആവിയിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഇഡലിയൊക്കെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കില്ലേ അതുമാതിരി പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കേക്ക് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഒന്നുകിൽ ക്രീം ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാലോ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തൊന്ന് എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇതിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം വീഴാൻ പാടില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം വീണാൽ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റായിട്ട് വരത്തില്ല ഒരുമാതിരി പിരിഞ്ഞൊക്കെ പോലെ ആയിട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റിൽ വെള്ളം വീഴാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ബൗള് അതുപോലെ സ്പൂണ് ഒന്നിലും വെള്ളം കാണരുത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കൂട്ട് ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ദേ ഈ കേക്ക് നേരെ ഫ്രീസറിലോട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചു കേട്ടോ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കൈ വെച്ച് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഒട്ട് പിടിക്കില്ല ആ ഒരു പരുവം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ ആദ്യം ആ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫിനിഷിങ് ഇല്ലാത്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ മുകളിലത്തെ ആ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ ചോക്ലേറ്റ് ലെയർ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വെച്ചാൽ കാണാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു നല്ല കേക്കാണ് കേട്ടോ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് ബട്ടർ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ബട്ടർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് സൈഡിലൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കിഡിലേം കേക്കാണ് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ അതിലേറെ സ്വാദമാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും അറിയിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രിങ്കിൾസ് കൂടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് അത് കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഡെക്കറേറ്റും കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രിങ്കിൾസ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ട് നാളെ ഇതേ സമയം കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബൈ 